വേദഗണിതം നമ്മൾ വേദം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് വേറെ എന്തല്ലോ ആണ് ഇത് മറ്റുള്ള നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒന്നല്ല ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്കുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ കുറെ ആത്മീയം എന്തെല്ലോ ഒരു ദിവ്യത്വം എല്ലാം കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതുവരെ വേദമെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് വേദത്തിനൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗവും ഇത് ആധുനിക സയൻസും ആയിട്ട് അതിനൊരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നല്ല ചിലവർ ചോദിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ എന്താണ് വേദത്തിന്റെ താത്വത്തിലോട്ട് റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാതെ ഇപ്പോഴത്തെ സയൻസ് ഒന്നും വിട്ടിട്ട് വേദത്ത് പറയുന്ന മാതിരി ഉണ്ടായിക്കൂടെ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അങ്ങ് വേദത്ത് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചൈനക്കാരുടെ സയൻസ് എന്നോ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സയൻസ് എന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാ സയൻസും ഒന്നും തന്നെയാണ് അമേരിക്കക്കാരൻ വിടുന്ന റോക്കറ്റിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് വിടുന്നതും അമേരിക്ക കൂട്ടുന്ന കണക്ക് കൂട്ടുന്ന മാതിരി തന്നെയാണ് ചൈനക്കാരനും കൂട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ വേദത്തിൽ പറയുന്നതും അല്ല അപ്പം നമ്മളൊരു റോക്കറ്റ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റോക്കറ്റിന്റെ തത്വം വേദത്തിലും അതേ തത്വം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ തത്വപ്രകാരമാണ് പക്ഷെ നമ്മള് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന അനുസരിച്ചു വേദത്ത് നോക്കി ചെയ്യുക അത് വേറെ എവിടെയോ പറയുന്ന വെച്ച് ചെയ്തു അത്രമാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വേദമാക്സും എന്തോ ആണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് സംസാരങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുമില്ല വേദവേങ്ങളില് വേദമാക്സിലും വേദഗണിതത്തിലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ കുറെ പേപ്പറുകളും അതും ഇതും എല്ലാം വേണം വ്യാഖ്യാനിച്ച ആ ഉദാഹരണ സാഹചര്യം ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ കുറെ പാടാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനേ പറ്റൂ വാചകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് കുറെ കാലം ഉരുവിട്ട് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഉരുവിടുമ്പോൾ തലയിൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഒന്നും വെച്ചിട്ട് ഉരുവിടാനൊന്നും പറ്റില്ല അതിന്റെ അകത്ത് എഴുതി കൂട്ടാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ അവർ ചില വാചകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാണ് ചെറിയ വാചകങ്ങൾ അതും വലിയൊന്നും അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റൂല കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യവും വേദത്തിൽ എഴുതി വെക്കണം അപ്പോൾ ഈ മാക്സിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ പേജുകൾ എഴുതിയിരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊന്നും അവിടെ ഇല്ല പറഞ്ഞു തരാനുള്ള സമയവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവർ ചെറിയ സൂക്തങ്ങൾ അതിനാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ അത് ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്താ വൈബ്രേഷൻ ഒന്നും അല്ല അത് ചുരുക്കി പറയുകയാണ് അപ്പൊ മാക്സിലൊട്ടിയാണ് അവർ ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറയുന്ന കാണാം അതിന് സൂത്രം എന്ന് പറയും അല്ലെ മന്ത്രം എന്ന് പറയും ഒരു മന്ത്രമാണ് ആ മന്ത്രത്തിലോട്ട് ഒരു ചുരുക്കി പറയുകയാണ് വാചകങ്ങളിലൂടെയാണ് അത് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യം കൂട്ടെണ്ണ പറ്റി പറയാം കൂട്ടെണ്ണ പറ്റി പറയുന്നത് ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ ഏകാധികേന പൂർവേണ അതായത് പൂർവഭാഗത്തോട് ഒന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടി പോവുക ഏതോടാണോ കൂട്ടേണ്ടത് അതിന് ഒന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടി പോവുകയെന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു ഒരു ഉദാഹരണം പറയണ്ടേ ഇപ്പൊ മൂന്നും നാലും കൂട്ടണ്ടിക്കല് നമ്മൾ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ചെറുതിൽ പഠിപ്പിക്കുക ഒരു കയ്യിൽ മൂന്ന് എടുക്കാൻ പറയും മറ്റേ കയ്യിൽ നാലെടുക്കാൻ പറയും അതിനിട്ട് മൂന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടണം അപ്പൊ ആദ്യം ഒന്ന് കൂട്ടണം മടക്കാൻ അപ്പൊ എത്ര കൂട്ടി ഒന്ന് കൂട്ടി മൂന്ന് ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഇതാണ് കൂട്ടേണ്ട തത്വം ഓരോന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടി പോവുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരലല്ലോ എടുത്തിട്ടൊന്നും അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അവർ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു എന്ത് പൂർവപഥത്തോട് അതായത് ആദ്യത്തേതോട് ഓരോന്ന് കൂട്ടി കൂട്ടി പോവുക എത്ര വരെ കൂട്ടണം നാല് കൂട്ടണ്ടെങ്കിലും നാല് നമുക്ക് എത്രയാ നാല് ഒന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് കൂട്ടുക പിന്നെ ഒന്ന് കൂട്ടുക പിന്നെ ആ നാല് അഞ്ച് കൂട്ടണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചിൽ എത്ര ഒന്നുണ്ട് അഞ്ചൊന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോന്നായിട്ട് കൂട്ടി കൂട്ടി പോവുക അത് തന്നെയാണ് മാത്സിൽ ഗണി കൂട്ടണ്ടയിൽ വരുന്നത് അതിൽ വേറെ വലിയ വ്യാഖ്യാനം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇവർ ഒറ്റ വരി കൊണ്ട് ഏകാധികേന പൂർവേണ പറഞ്ഞ ഒപ്പിച്ചു ഇനി മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കുറക്കല് നിഖിലം എന്ന് പറയും കുറക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പൊ വ്യത്യാസം കാണുവാൻ ഒന്നൊന്നും മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിഖിലമാണ് അതായത് കുറക്കലാണ് അതിന്റെ സൂത്ര അവർ പറഞ്ഞ നിഖിലം നവതരമം ദശത അതായത് എല്ലാം വ്യത്യാസം
പത്തിൽ നിന്ന് കുറക്കണം ഇതാണ് അവർ പറയുന്നത് അതായത് വ്യത്യാസം കാണണം ഈ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയെ പത്തിൽ നിന്നോ ഒമ്പതിൽ നിന്നോ കുറക്കണം പത്തും ഒമ്പതും ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം കാണണം കുറക്കാന്നുള്ള അല്ല വ്യത്യാസം കാണണം അപ്പൊ ആദ്യ സംഖ്യകൾ തമ്മിലൂടെ വ്യത്യാസം കാണണം പിന്നെ പത്തിൽ നിന്നോ ഒമ്പതിൽ നിന്നോ ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം കാണണം അതാണ് ഉത്തരം ഒറ്റ വരിയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ക്ലാസ്സിൽ മൈനസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ച എത്ര പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി അതല്ലേ ഇവർക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പം ഒമ്പതോ പത്തോ ഒന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ ഒന്ന് നോക്കണം അത് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി വലുതാണെങ്കിൽ പത്തിൽ നിന്ന് കുറക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞതിന്റെ വ്യത്യാസം കാണണം വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിന് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാലിന് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് മൈനസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഈ നാലിന് ഏഴ് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി അതാണ് നാലിന് ഏഴ് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ചെറുതായിപ്പോയി അവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തൊന്നൊന്ന് കടമെടുക്കും ചെറുതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാ പറയുന്നത് ഇവർ ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതിന്റെ ആ പ്രയോജനം നോക്കിക്കോളൂ അത് തന്നെയാണ് അവർ ചുരുക്കി പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് എടുക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തുമ്പോ എത്രയാവും പത്താകും അല്ല ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പത്തിന്റെ അപ്പം ഈ നാല് കൂട്ടണം അപ്പൊ എത്രയാവും പതിനാലാവും അതാണ് പത്ത് കൂട്ടണം നാല് എന്നിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പതിനാലെന്ന് ഏഴ് മൈനസ് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം പിന്നെ കുറച്ച് ഹയർ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് പത്ത് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആ രീതി ചെയ്യാം അതായത് പ്ലസ് നാലും മൈനസ് ഏഴും അതായത് ഇത് കാണാൻ പറയുന്നത് പ്ലസും മൈനസും സംഖ്യ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച എങ്ങനെയാണ് അവയുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ട് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം കാണണം നാലിന് ഏഴിന്റെ വ്യത്യാസം കാണണം എത്രയാണ് മൂന്ന് നാലിന് ഏഴിന്റെ വ്യത്യാസം കാണണം മൂന്ന് എന്നിട്ട് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണം അപ്പൊ എന്തു വേണം പത്തുന്ന് മൂന്ന് കുറക്കണം അപ്പൊ ഉത്തരം എത്രയായിരിക്കും ഏഴ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവറും ചെയ്തത് പത്തുന്ന് മൂന്ന് കുറക്കുവാൻ പറയുന്നു ഈ മൂന്ന് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം കാണണം നാലും അപ്പൊ ചിഹ്നം ഒന്നും നോക്കണ്ട നാലും ഏഴും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണണം അപ്പൊ എത്രയാണ് മൂന്ന് എന്ന് പത്ത് എന്നിട്ട് എന്ത് വേണം പത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പൊ അവർക്കൊരു വാചകത്തിൽ പറഞ്ഞു സംഖ്യയുടെ വ്യത്യാസം കാണുക പത്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക വാചകത്തിലൂടെ അവർ കാര്യം നടത്തി മാത്സിലൂടെ പറയണ്ടി എത്ര പാടുണ്ട് എന്നറിയാം ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്ക ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും പറഞ്ഞ കാര്യവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കുട്ടികളോട് പറയും ഇത് വലുതാണ് ഇത് ചെറുതാണ് അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇത് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തൊന്നും ഒന്ന് കട എടുക്കണം അപ്പം എത്രയാന്ന് ചോദിക്കും കുട്ടിക്ക് തെറ്റുമ്പോൾ കൊട്ടിന് പണ്ട് അടിയെല്ലാം കൊടുക്കും പറയുമ്പോ തെറ്റിപ്പോയാൽ അപ്പം പത്ത് കൂട്ടണം നാല് പതിനാല് എന്നിട്ട് ഏഴ് മൈനസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയെല്ലാം എത്ര ഇരുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്താണ് നടക്കുന്നത് പത്ത് പ്ലസ് നാല് മൈനസ് ഏഴ് ആദ്യം ഇത് ചെയ്യുക ഇത് ചെയ്യാം അപ്പൊ നാലും ഏഴും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം കാണുമ്പം ഓൾജിബ്രയെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുമ്പം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വലുതിന്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മൈനസ് മൂന്ന് എന്നിട്ട് പത്തിൽ അപ്പൊ ഈ പത്ത് കട എടുത്ത പത്ത് ഇവിടെ കിടക്കുന്നു ഇവർ ഒറ്റ വാക്കേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണുക എന്നിട്ട് പത്തിൽ നിന്ന് കുറക്കുക അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ഉത്തരം കിട്ടും ഏഴ് അതിന് വേറെ കണക്കിൽ നോക്കാം ഇതാണ് സംഖ്യ എന്ന് വെച്ചോളൂ ഇവിടെ എത്രയുള്ളത് അഞ്ച് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുറക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ നമ്മള് കടമെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പതിനഞ്ച് ഏഴ് പോയാൽ എട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പത്ത് കടമെടുത്ത് കൂട്ടി എന്നിട്ട് ഏഴ് മൈനസ് ഇവർ എന്ത് പറയുന്നു അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഏഴും രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം കാണുക അപ്പൊ എത്രയാണ് ഏഴും അഞ്ചും അഞ്ചാണ് രണ്ടല്ല ഏഴും അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ഏഴും അഞ്ചും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് 
എന്നിട്ട് പത്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും എട്ട് കിട്ടും ഒമ്പതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ ശേഷം മുമ്പിൽ വരുന്ന സംഖ്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ചെറുതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ എട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ മൂന്നിന്ന് മൂന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് കട എടുത്തിട്ട് പന്ത്രണ്ടും നല്ലതും കട എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ഉത്തരം ഒമ്പത് കിട്ടും ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നൊന്ന് മൂന്നങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും സീറോ കിട്ടും എന്നിട്ട് പത്തുന്നോ ഒമ്പതെന്നോ മൈനസ് ചെയ്യണം അതിന്റെ മുമ്പിലേത്തേക്കെ നോക്കണം ചെറുത ചെറിയ സംഖ്യ എന്നാണോ കുറച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഒമ്പതെന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പോ ഒമ്പതെന്ന് സീറോ പോയാല് ഒമ്പത് ഇവിടെയും എട്ടെന്നോ ഒമ്പത് പോകണം വ്യത്യാസം എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം എത്ര ഒന്ന് ഇത് ഏതെന്ന് കുറക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് പത്തെന്നോ ഒമ്പതെന്നോ അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പിലേത്തേക്ക് നോക്കണം ഇവിടെ ചെറുതായിരുന്നു കാരണം മൂന്ന് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അത് ചെറുതായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഒമ്പതെന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ ഈ ഡിഫറൻസ് ഒന്നാണ് ഒമ്പതെന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്താല് എട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ വ്യത്യാസം കണ്ടാൽ മതി വ്യത്യാസം കാണുമ്പോൾ മുമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കണം ചെറുതായി പോയിട്ട് ഇവിടെ ആറ് എടുക്കണ്ട അഞ്ച് എടുത്താൽ മതി അഞ്ചിൽ നിന്ന് രണ്ടിന്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് അവിടെ പിന്നെ എന്ത് വേണ്ട വലുതാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പത്തിന്റെ ഒമ്പതിന്റെ അടുത്തൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒറ്റ വാക്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു ഏതാണോ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട അതിന്റെ വ്യത്യാസം കാണുക എന്നിട്ട് പത്തെന്നോ ഒമ്പതെന്നോ മൈനസ് ചെയ്യുക അതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സംഖ്യ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒമ്പതെന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ല അതിൽ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പുറം കട അതായത് കട എന്ന് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് ചെയ്യാ പത്തെന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നേരെ ഡിഫറൻസ് കണ്ടിട്ടാണ് ഇട്ടാൽ മതി ഇത്ര വാചകം ഒരു വരിയിലും ഒരു മന്ത്രത്തിലൂട്ട് അവർ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാത്ത് പക്ഷേ ഒന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേ രീതി തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് പക്ഷെ അവർ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയകളെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ ഭാഷയിലൂട്ട് ചെറുങ്ങനെ ഒരു സൂക്തത്തിലൂട്ട് പറയാൻ പറ്റും എന്ന രീതിയിൽ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർക്ക് ഈ കണക്കൊന്നും എഴുതിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും കൂട്ടിയിടാനുള്ള നേരമൊന്നുമില്ല ഒരു വരിയിൽ അവരെല്ലാം വാക്കുകളിലൂട്ടെയാണ് കാരണം അവർ പിന്നെ ഉരുവിട്ട് പോകേണ്ടതാണ് കുറെ കാലം ഉരുവിട്ടിട്ടാണ് ഇത് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും അല്ലാതെ പടമൊന്നും വരച്ചിട്ടൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊന്നും ഇന്ന് പടമെല്ലാം വരച്ചിട്ട് പോയി പടമെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആകെ കുറച്ച് താലികൾ ആദ്യം ഉരുവിട്ടോട്ടാ പോകേണ്ടത് ഈ ഉരുവിടുന്ന എങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഉരുവിടുന്ന അപ്പൊ അവർ വാചകങ്ങളിൽ ഒതുക്കി അതാണ് മന്ത്രരൂപം അല്ലാതെ അത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചുക്കം വരാൻ പോകുന്നില്ല ആ നിഖിതത്തിന്റെ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ കണക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ട തത്വം പഠിക്കാൻ പറ്റും അത് വെറുതെ ഉരുവിട്ടാൽ പറ്റില്ല അതിൽ കാണുന്ന അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കണം അപ്പൊ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കിയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ പറയുന്ന എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒന്ന് കൂട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഓരോന്ന് കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മറ്റേതിലും ചെയ്യുന്ന അതെല്ലാം തന്നെ കടം വാങ്ങിയിട്ടെല്ലാം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവർ വ്യത്യാസം കണ്ടിട്ട് പത്തൊന്നും എല്ലാം കടം വാങ്ങുന്നതാണ് ഈ പത്ത് അല്ലെ ചിലപ്പോൾ അത് ഒമ്പതായി പോകും അതിന്റെ മുമ്പ് നിന്ന് കട എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒമ്പതായി പോകും അപ്പൊ ആ കാര്യം അവർ വാക്കിലൂട്ടെ പറഞ്ഞു വെച്ചു അപ്പൊ നമ്മള് കൂട്ടലും കിഴിക്കലും എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതി മാത്സിലൂട്ട പറയാതെ അവർ ചില വാചകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു അല്ലാതെ അതിൽ ആത്മീയവും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ദിവ്യത്വവും ഇല്ല ഒരു ചുക്കും ഇല്ല